Pasok! Chief, pinatatawag niyo raw ako, sabi ni Buen Camino. Ano na, Alvar? Eh, hindi na umuusad yung investigasyon mo dyan sa Human Trafficking Syndicate na tinitiktikan mo. Mabuti pa doon si Reyes na trabaho niya. May nangyayari pa. Eh, may pag-uusad naman, Chief, ha? Nakapokus ang investigasyon ko kay Bernardo. Dahil membro siya ng sindikato. Eh, ngayon, na-ambush. Pinagpapapatay. O, di wala kang lead. Pero, Chief, pasok! Chief. Ayun, bukin mo yun. Galing kang lead. Ano meron? Tukol sa kidnapper nung nahuli nila. Ang natumagat. Sir, sa report, may NBI agent na nag-rescue sa mga biktima ni Magat bago dumating ang mga polis. Ayan, tinitimbre lang nila sa atin. Sabi ko naman sa inyo, Chief, minidiscard yan kung mag-isa yan. Kahit hindi alam ng lahat. Pinatrabaho ko yan. Pinututukan ko yung kaso na yan. So, ibig sabihin, ikaw ang nagligtas ang mga biktim. Eh, sino pa ba? Eh, ako lang naman ang nagmamanman dyan kay Bernardo. Eh, rinayaan ko siyang arrestuin ng mga pulis. Para hindi matunogan ng sindikato na minamanman ang sila ng ayansya. Anak, nasabi na pala sa'yo ng papa mo yung tungkol sa buyers natin? Opo, ma. Uh, inasayin niya ako na ako mamahala sa lahat. Siyempre naman. Ako, anak, sobrang tiwala sa'yo ng papa mo. Ma, we both know na hindi totoo yan. Pero at least, alam ko sa sarili ko na magkakampi tayo. Yun ang mahalaga. And I know magiging successful ito. Dahil tutulungan niyo ako mamili sa mga babae sa sale. Yung hindi tayo mabibigyan ng problema, pati yung mga kliyente natin. Kami nang bahala ni eh. Hugo Jaan. Kami nang pipili ng the best na mga babae dun sa mga, dun sa mga branches natin. Ay, e, e, teka. Saan sa, sa magaganapin yung event? Eh, syempre, yung hindi mapupuntahan ng mga polis. Eh, yung, yung tago. Ma, pinag-isipan ko na maigi ito. Bigati ng mga kliyente natin. I'm sure nag-expect sila ng VIP treatment sa accommodation at sa transportation. Ngayon, kung dadalhin natin sila sa isang liblib na lugar gamit ang mga luxury vehicles, baka mapuna. Iisipin ng mga pulis that something fishy is going on. Eh, saan naman yung lugar na hindi fishing? Hmm? Saan nga ba? Sa Empire Hotel natin, ma'am. Girls, I have to tell you this. May pa-event si Bossy. Kailangan niya ng mga babae at of course, syempre, kailangan beautiful Diyos at mga eksilente. Anyway, girls, galingan niyo dahil mga big time ang clients ninyo. <laughs> at gaganapin sa isang big time Empire Hotel. Oh my God. God. Diba? Diba kayo dahil malalaking isda? Yes. In the sense, listen girls, may mga purin na pa kayong magkiging kliyente yes. na may chance kayong mapunta sa ibang bansa. Yes. Kaya girls, catching, catching. Yes. Anyway, ano pa inaantay ang mga magaganda pong girls? Nakaantay ang mga kliyente at ang inyong mga service. Halika na sa baba yan. Galingan nyo ha. Gusto ko maganda performance. Ah, Ang sightless na kami. Poppy. Carlos, kakilala ko si Bernardo, yung boyfriend mo. Nalaman ko kung anong nangyayari. May kiramay ako. Nga pala, may balita na ba? Na-resolve ba na ba yung kaso? Wala eh. Basta, Ophie, kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Sige na. Kahit anong tulong. Carlos, pwede kayang... Hingi ako sana ako ng favors. Sige. Ayun. Carlos, ah... Ofi! Ofi! Lalang di ka rin sa katulad mong pang nasa laylayan. Nakakaloka ka. Huwag tayo sa loob. Ang big boss na nandun. Ano? 
free. Naputol tayo kanina. Ano yun? Carlos, may dala ka pang kotse. Baka, pwede ako sumukay sa pocket. Oo naman. Pero huwag mo sabihin kahit kanina nga. Pangako ka. Pangako. Sige. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang. Pinatay nila yung kaya sa isang taon mamal sa akin. Siya ba't tinutukoy mo? Hindi mo sila gusto yung pangilala. Di mo mamal ako. Inahabol nila ako. Kailangan ko nang umalis. Di mo mamal ako. Bupi, sabi mo sa akin sino mo mahabol sa'yo. Tutulungan kita. Salamat pero ibaba mo na lang. Ibaba mo na lang. Bofi, kung talaga inahabol ka ng mga taong yun, naabangan ka nila kahit sa istasyon, kahit sa terminal. Hindi ka nila papalagpasin. Mabuti pa, humingi tayo na tulong sa mga polis. Hindi basta-basta itong grupo ito. Kailangan ko na umalis. Kailangan ko na makatayo. Opi, Opi, saan kali? Opi, Opi, makinig ka. Sige, ha? Hindi kita pipilitin dalis sa presinto. Ha? Pero hindi pwede patalos-talos tayo. Kung pagtatawa at pagtatawa lang, may alam ako. Sigurado ligtas ka doon. Magtiwala ka lang sa akin, please. Opi, magtiwala ka sa akin. Tutulungan kita. Namukhaan ka ba nang humahabal kay Opi? Hindi, o. Ima, ako tayo na. Ngayon pa, Samo. Samo naman nakuha yan. Ima, ibang kaso ho to. May nakaaway lang ako sa kasino. Pero hindi ko konektado sa sindikato. Siguraduhin mo lang. Ayokong mawala ng isa pang anak. Ano plano mo ngayon? Kailangan nung magsalita ni Opi. Natakot lang sa magsalita kahit nasa mga pulis. Kasi alam niya, may koneksyon sa loob. Eh, hindi naman pwedeng walang pulis sa kalungan. Paano ko nasundan kayo? Ang nabahala dun. Hindi natin siya pipilitin magsalita. Basta mahalaga, malaman niya may mga pulis na handang tumulong at mamigurado sa kaligtasan niya. Kailangan kong makuha ang tiwala ni Ophie para makasagap ako ng informasyon tungkol sa sindikato. Father, bakit ko nang patawagin mo, polis? Palisin nila sila. Ha? Ophie, sandali lang! Ophie! Ophie! Huwag kang mag-alala. Dito kami para bantayan ka. Ophie, kailangan namin ng kooperasyon mo. Sikapin natin na wala nang ibang babae maging biktima, katulad mo. Ophie, walang makakalabas sa lahat ng sasabihin mo dito. Mababait ang mga tao dito. Hindi ka nila pagkakanulo. Sophie? Pinangakuan nila kami ng magandang trabaho. Sabi nila, pag sumama daw kami, gaganda daw yung buhay namin. Pero sinamantala nila yung kainahan namin. Kinuha lahat ng kamit. Di cellphone, pilit na pinenta. Ang sarili namin na parang baboy. Ofi. Ofi. Hindi niyo ba sinubukan kumuhin ng tulong? Makapangyarihan sila. Paano kami hihingi ng tulong kung alam naman namin na binabayaran nila yung mga pulis, mga politiko, at kung sino-sino. Hindi namin alam kung sino yung pagkakatiwalaan namin. At kung makatakas pa kami, hindi na lang kung makakaway mo kami ng buhay. <laughs> Sa ngayon, meron na rin pangingit na po si Bernardo at yung grupo niya. Sila yung pumikit na ng mga babae. Kahit mga minor de edad, sila yung pinibenta sa iwang basta. Paano kayo narkira ng customer? Hindi ko alam. Alam ko lang po, natawagan si mamang ng mga boss tungkol sa mga booking namin. Tapos, Dadali kami kung saan namin kikitain yung mga customer sa bar. Kaya sa kasino. Meron ding one-time racket lang. Pangaliw sa mga customer. Sa mga party. May mga customer din kami sa ibang bansa. 
Karamihan sa mga kasama namin na pinapadala doon, hindi na nakakawalik dito. Okay, sabihin mo na sa amin. Sino ba ang leader ng sindikato? Wala talaga ako alam. Okay, sabihin mo na. Sabihin mo na. Wala talaga ako alam. Okay, okay sandali! Okay, sabihin mo na! Hindi ka pa natutulog? Magpapahangin ako sa lip. Mayang maya matutulog yan. Um, Madam Joan, gusto ko pong salamat po pala sa pagpahiram sa akin ng damit, ah. Susilayo. Gusto ko rin po sana magpasalamat sa inyo ni Father Winston kasi tinanggap niyo po ako kung sino man ako or ano pa. Ano ka ba? Walang ano man at hindi mo kailangan magpasalamat. Eh, yun naman talaga ang ginagawa namin eh. Tumutulong kami sa mga tao na ipaglaban ng karapatan nila na tratuhin sila bilang tao. Itong ganitong malaya, tagal ko na hindi naranasan pa. Tagal ko na hindi naramdaman kung paano maging normal. Ganito na naman yung buhay na gusto namin ni Bernardo eh. Karoon ng pamilya. Manormal na trabaho. Pero, wala na siya eh. Pinatay na siya ng sindikato. Sisiguraduhin ko na hindi mayayari sa akin. So galito alam ko. Pero hindi na ako papayag na ilako sa kung sino mga lalaki. Ayoko na ibenta na parang karne sa Empire Hotel. Mabili pa ako, tapos pa ako dalhin. Mas mahirap tumakas po na sa ibang bansa eh. Ofi, kung... Kung gusto mo to, yung malaya, kailangan mahuli kung sino man ang ulo ng sindikato. At mangyayari lang yun kung... Kung makikipagtulungan ka sa mga polis. akong alam. At yun po yung totoo. Yung mga bugaw lang at mga bantay yung nakakaharap ko. Pero kahit wala akong alam, sigurado ako hindi nila hindi sila papayag na makalaya ako. Kailangan ko makalaya ako. Ito mo na, teka po na. Oh. Pero si Bernardo, nakatago sa bahay. Kailangan ko yun para makapagsimula ng bagong buhay. Teka muna. Kung sinasabi mo na may pera nga sa bahay, sigurado ko, ngayon nakuha na yun ng mga pulis. Hindi. Hindi. May sariling taguan si Bernardo at ako lang din nakakaalam doon. Sigurado ako hindi pa niya nang buhay mo. Ofi, kung pagkakatiwalaan mo, sasabihin ko sa asawa kong polis na samahan ka. Bukas. Ha? Bukas, Ofi. Bibili. Pero hindi mo kasi alam kung sino yung mga bayaran ng mga sindikato. Kaya kailangan ko na kumalis dito. Ako mahanap ako ng mga busing ko eh. O, tara, tara na. Pumasok ko tayo. Hindi, ikaw yung pumasok. Tara, sige. Pumasok ka? Ufi.
Wala. Mga lista ng transaksyon ko. Mga pangalan ng babae, tsaka kung saan sila binabagsak. Sa dami ng mga meeting, please, tsaka bagsakan. Hindi ko na maalala, kaya nililista ko na. <laughs> <laughs>